वेलकम टू माय फर्स्ट क्लास ऑन एक्ट वन फ्रॉम आमसन द मैन बाय जेबी सो द मॉडर्न ड्रामाटिस्ट देखो आज का आलोचना करबो मॉडर्न ड्रामाटिस्ट जॉर्ज बर्नार्ड सोयर लेखा आमसन द मैन एर एक्ट वन ए एक्ट वन এর উপরে এটা আমার ফার্স্ট ক্লাস এর আগে আমি জিবি সোয়ের উপরে একটা ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস করেছি এবং তার লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দেয়া আছে যদি তুমি দেখে না থাকো তাহলে অবশ্যই অবশ্যই সেই ক্লাসটা দেখে নাও কেন কি তোমাকে ফার্স্ট অফ অল জানতে হবে যে জিবি সো কে ছিলেন এবং উনি কেমন ধরনের ব্যক্তি ছিলেন দেখো প্রথমেই দেখে নেব এবাউট দ্য প্লে আমসন দ্য মেন দ্য প্লে ওয়াজ রিটেন ইন দ্য ইয়ার 1894 আমাদের যেটা পাঠ্য বিষয় যে আমসন দ্য মেন এটা লেখা হয় चारे मेनी प्रश्न चुरानब्रिल प्रथम लाइन टाइम 
comes and the man i think who forced by fate and what is juno's unrelenting hate তাহলে প্রথম লাইন তো হচ্ছে arms and the man i think তাহলে এই arms and the man এটাকে ইউনিয়ন অফ টাইটেল হিসেবে ইউজ করেছেন এটা শর্ট কোশ্চেন এসে থাকে পাশাপাশি এই arms and the man i think এর ল্যাটিন ভার্সন কি ছিল সেটাও কিন্তু শর্ট কোশ্চেন এসে থাকে যেটা ভার্জিল তার অ্যানিট মহাকাব্যে লিখেছিলেন তার ল্যাটিন ফর্মটা কি ছিল আরমা ওয়ারমা কুই ক্যান ক্লিয়ার সুতরাং বলা যেতে পারে যে ডাইরেক্টলি যদি তুমি এরকম বলে থাকো যে arms and the man এর টাইটেলটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে তাহলে তুমি এটা বলতে পারো যে ভার্জিলের অ্যানিট থেকে নেওয়া হয়েছে ক্লিয়ার আর যদি স্পেসিফিক করে বলতে চাও তাহলে তোমাকে এটা বলতে হবে যে ভার্জিলের যে এপিক পোয়েম দ্য অ্যানিট যেটাকে ট্রান্সলেশন করেছিলেন ড্রাইডেন তো সেই ট্রান্সলেশনের ফার্স্ট লাইন হচ্ছে arms and the man এর টাইটেল ক্লিয়ার চলো নেক্সট এখানে আমরা দেখব যে ড্রামাটিক পার্সোনি কারাকার আছে দেখো এখানে প্রথমেই যাকে দেখতে পারবো ক্যাপ্টেন ব্লুন্সলি নাম্বার 2 সার্জিয়াস সারনফ এখানে ক্যাপ্টেন ব্লুন্সলি কে ছিলেন ক্যাপ্টেন ব্লুন্সলি উনি ছিলেন একজন প্রফেশনাল সোলজার নোট দিস পয়েন্ট প্রফেশনাল সোলজার এন্ড সার্জিয়াস এ কনভেনশনাল সোলজার দ্যাট মিন্স এখানে বলা যেতে পারে যে প্রফেশনাল এবং কনভেনশনাল এই দুটো জিনিসের মধ্যে ডিফারেন্স কি অবশ্যই তুমি কমেন্ট করে জানাবে নাম্বার 3 মেজর পেটকফ এ মিলিটারি অফিসার নাম্বার 4 রাশিয়ান অফিসার নাম্বার 5 নিকোলা এ সারভেন্ট অফ পেটকফ নাম্বার 6 রাইনা পেটকফ ডটার অফ মেজর পেটকফ নাম্বার 7 ক্যাথরিন পেটকফ রাইনাস মাদার এন্ড ফাইনালি নাম্বার 8 লোকা এ মেড সারভেন্ট অফ দা পেটকফ তার মানে বলা যাচ্ছে যে এখানে যে পেটকফের ফ্যামিলিটাকে মেন প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং এই পেটকফের ফ্যামিলির কোন না কোন মেম্বারের রোমান্টিসিজমকে তুলে ধরা হয়েছে ক্লিয়ার যে ফ্যামিলির কথা বলছিলাম যেটা কিনা বুলগেরিয়ার সোফিয়া নামক টাউনে থাকে সেই ফ্যামিলির নাম পেটকফ ফ্যামিলি ক্লিয়ার দেখো ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড লাইন বাই লাইন টেক্সট দেওয়ার আগে আমি তোমাকে রিকোয়েস্ট করব যে তুমি আমার এই ক্লাসটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো এবং তোমার যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই তুমি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো কারণ কি তোমার সিলেবাসে প্রেসক্রাইব করা ইউজি পিজি এবং স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রত্যেকটা টেক্সটের ভিডিও তুমি প্রতিনিয়ত আমার চ্যানেলে পেতে থাকবে এছাড়া তুমি যদি নেতাজি ওপেন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট হয়ে থাকো কি ইউজি কি পিজি অথবা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট হয়ে থাকো ইউজি কি পিজি অথবা তুমি যদি স্কুল সার্ভিস কমিশনের অ্যাসপিরেন্ট হয়ে থাকো এবং তোমার যদি অনলাইন গাইডেন্সের প্রয়োজন হয় তাহলে ডেসক্রিপশন বক্স আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া আছে তুমি অবশ্যই অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারো সো লেটস কাম টু দা টেক্সট দা টেক্সট অ্যাক্ট ওয়ান প্রথমে এখানে কি আছে দেখো এখানে সেটিংটা কি আছে এখানে সেটিং তুমি বলতে পারো রাইনার বেড চেম্বার এখানে রাইনা কি সেই পেটকফ ফ্যামিলির একজন মেম্বার রাইনার বেড চেম্বার এটা হচ্ছে সেটিং এবং টাইমটা কখন নেওয়া হয়েছে টাইমটা নেওয়া হয়েছে নাইট কেন কেন কি এখানে দেখবে এই যে রাত্রিবেলা যে যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে তার একটা বিরাট ভূমিকা আছে এই রাত্রিবেলা তাহলে এখানে যে টাইমটা হচ্ছে নাইট এবং এর সেটিংটা হচ্ছে রাইনার বেড চেম্বার তাহলে প্রথমে কি বলা হচ্ছে এ লেডিস বেড চেম্বার ইন বুলগেরিয়া বুলগেরিয়ার একটা লেডিস বেড চেম্বার ইন এ স্মল টাউন এ নিয়ার ড্রাগমান পাস এখানে ড্রাগমান পাস কি এই যে সার্বিয়া এবং বুলগেরিয়া আছে এটা অ্যাকচুয়ালি যে পাহাড়ি এলাকা আছে সার্বিয়া এবং বুলগেরিয়ার মাঝে মাঝে জায়গাতে সেই পাহাড়ি এলাকায় যে রাস্তা আছে সেই একটা রাস্তার নাম হচ্ছে ড্রাগমান পাস ক্লিয়ার অ্যাকচুয়ালি পাহাড়ি এলাকার যে রাস্তাকে আমরা বলে থাকি গিরিপথ সেই গিরিপথটার নাম হচ্ছে ড্রাগন ক্লিয়ার আমি তোমাকে যে ইনফরমেশন গুলো দিচ্ছি আমি তোমাকে যেভাবে বলে যাচ্ছি এটাই যে তোমার ক্ষেত্রে বিশেষ করে স্কুল সার্ভিস কমিশনার ক্ষেত্রে সাফিসিয়েন্ট সেটা কিন্তু নয় তুমি যখন পড়বে ডিটেলসে পড়বে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড প্রত্যেকটা অ্যানোটেশন ডিটেলসে পড়তে হবে ইট ইস এবার দেখো টাইমটা বলা হচ্ছে ইট ইস লেট ইন নভেম্বর ইন দ্য ইয়ার এইটিন হান্ড্রেড এইটি ফাইভ এখানে টাইমটা কখন টাইমটা হচ্ছে দেখো তোমাকে বলেছিলাম যে সার্ব বুলগেরিয়ান যে যুদ্ধ হয়েছিল নভেম্বর এইটিন হান্ড্রেড এইটি ফাইভ অ্যান্ড থ্রু অ্যান ওপেন উইন্ডো উইথ এ লিটিল ব্যালকনি অন দ্য লেফট ক্যান বি সিন এ পিক অব দ্য বলক্যান সেই বলক্যান পর্বতের যে পাহাড়ের চূড়া সেটা দেখা যাচ্ছে কোথা থেকে এই বেড চেম্বার থেকে কার বেড চেম্বার থেকে রায়নার বেড চেম্বার থেকে অর্থাৎ রায়নার বেড চেম্বারে একটা উইন্ডো আছে সেই উইন্ডো বলা যেতে পারে উইন্ডোর পাশে একটা ব্যালকনি আছে তো ব্যালকনি থেকে দাঁড়িয়ে বলা যেতে পারে দেখা যাচ্ছে যে বলকানের যে চূড়া সেই চূড়াটা দেখা যাচ্ছে এবং এটা একটু লেফট সাইডে অন দ্য লেফট ক্যান বি সিন এ পিক অব দ্য বলক্যান ওয়ান্ডারফুলি হোয়াইট তারপরে এখানে বলকানের যে চূড়া সেটা কিরকম সেটা বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে ওয়ান্ডারফুলি হোয়াইট অ্যান্ড বিউটিফুল ইন দ্য স্টারলিট স্নো এখানে বলকান পাহাড়ের চূড়া পুরোপুরি ভাবে বরফে ঢাকা আছে এবং বলা হচ্ছে এখানে স্টারলিট দ্যাট মিন্স বলা যেতে পারে দ্য নাইট ইজ ফুল মুন অর্থাৎ রাত্রিটা হচ্ছে পুরোপুরি চন্দ্রালোকিত রাত্রি বা জোসনায় পরিপূর্ণ সুতরাং এরকম একটা সিচুয়েশনে বা এরকম একটা পরিবেশে বলক্যান পাহাড়ের যেটা চূড়া তারটা পুরোটাই স্নোতে বা বরফে ঢাকা আছে এবং তাহলে তুমি একবার কল্পনা করে নাও যে যদি পাহাড়ের চূড়া পুরোপুরি ভাবে বরফে ঢাকা থাকে এবং রাত্রিটা যদি পুরোপুরি চন্দ্রালোকিত রাত্রি হয়ে থা
যথেষ্ট পোর এবং কিছুটা রিচ বাট পুরোপুরি ভাবে বুলগেরিয়ানদের মতো রিচ নয় আবার পুরোপুরি ভাবে ভেনেসদের মতো পোর ইন কোয়ালিটি নয় ক্লিয়ার দ্য কাউন্টার প্যান অ্যান্ড হ্যাঙ্গিং অব দ্য বেড এখানে কাউন্টার প্যান মিন বলতে পারো যে আমরা যাকে বেড কভার বলে থাকি তো সেই বেড কভার অ্যান্ড হ্যাঙ্গিংস অব দ্য বেড যেটা কিনা বেডের চারিদিকে ঝুলছে তুমি দেখতে পাচ্ছ ছবিতে দ্য উইন্ডো কার্টেন কি দেখা যাচ্ছে যে উইন্ডো কার্টেন ভি আছে এ লিটিল কার্পেট ভি আছে অ্যান্ড অল দ্য অর্নামেন্টাল টেক্সটাইল ফেব্রিক্স ইন দ্য রুম আর অরিয়েন্টাল এই সমস্ত জিনিসগুলো যেগুলো বেড চেম্বারে আছে সেগুলো কিন্তু পুরোপুরি ভাবে ইস্টার্ন অ্যান্ড গর্জিয়াস এবং যথেষ্ট জাঁকজমকপূর্ণ দ্য পেপার অন দ্য ওয়াল ইজ অক্সিডেন্টাল অ্যান্ড পালসি দ্য পেপার অন দ্য ওয়াল অ্যাকচুয়ালি এই পেপার অন দ্য ওয়াল মিনস হচ্ছে এই যে রায়নার যে বেড চেম্বার যার কথা বলা হচ্ছে সেই ওয়ালে যে পেপার কাটিং গুলো আছে সেই পেপার কাটিং গুলো কিরকম সেই পেপার কাটিং গুলো তুমি এরকম বলতে পারো যে ভ্যারিয়াস কালার অ্যান্ড ডিজাইন উইথ ফুল অফ ভ্যারিয়াস কালার অ্যান্ড ডিজাইন সুন্দরভাবে ডিজাইন করা আছে এবং বিভিন্ন রং বেরঙ্গের বা কালারফুল এবং সেগুলো পালসি পালসি মিনস হচ্ছে চিপ অর্থাৎ কোয়ালিটির দিক থেকে যথেষ্ট চিপ ক্লিয়ার চলো নেক্সট এবং দ্য হেড অফ দ্য বেড এরপরে বেডের উপরে কি আছে দেখো তুমি যেটা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ বেডের উপরে একটা কিছু ঝুলছে তো নোট দিস পয়েন্ট তো এখানে বলা হচ্ছে এব অফ দ্য হেড অফ দ্য বেড হুইচ স্ট্যান্ড এগেনস্ট এ লিটিল ওয়াল কাটিং অফ দ্য রাইট হ্যান্ড কর্নার অফ দ্য রুম এই বেডটা কোথায় আছে বেডটা অ্যাকচুয়ালি রাইট হ্যান্ড হ্যাঁ না একবারে তোমার ডান দিকে আছে ডান দিকে আছে একবারে ডান দিকে দেয়ালের পাশে লাগানো আছে বেড এই জন্যই বলা হচ্ছে উইচ স্ট্যান্ড দ্যাট মিনস এই বেডটা যেটা লাগানো আছে বা যেটা সেট করা আছে কোথায় এগেনস্ট এ লিটিল ওয়াল কাটিং অর্থাৎ একটুখানি সরে গিয়ে ডান দিকে একটু সরে গিয়ে একদম রুমের কর্নারের দিকে বেডটা সেট করা আছে যেমন আমরা করে থাকি আমাদের বেড কখনোই নিশ্চয়ই রুমের মাঝখানে সেট করা হয় না ইজ এ পেন্টেড উডেন স্ট্রিন এবার সেখানে কি আছে একটা পেন্টেড উডেন স্ট্রিন আছে স্ট্রিন এখানে স্ট্রিন বলা যেতে পারে যেটা হচ্ছে ক্যাসকেট ক্লিয়ার স্ট্রিন মেড অফ উড অ্যান্ড অলসো পেন্টেড এই যে স্ট্রিন যে ক্যাসকেট সেটা উডের তৈরি সেটা কাঠের তৈরি এবং সেটা খুব সুন্দর নকশা ভি করা আছে কালার কিরকম ব্লু অ্যান্ড গোল্ড এর কালার উইথ অ্যান্ড আইভরি ইমেজ অফ ক্রাইস্ট এখানে একটা ক্রাইস্ট এর ইমেজ আছে যেটা কিনা বলা যেতে পারে মেড অফ আইভরি অ্যান্ড এ লিটিল হ্যাঙ্গিং বিফোর ইট ইন এ পয়ার্স মেটাল বল এর সামনে কি আছে এর সামনে একটা মেটাল বল ঝুলছে সাসপেন্ডেড বাই থ্রি চেন যেটা কিনা তিনটে চেন দিয়ে ঝুলানো আছে এবং এই মেটাল বলের মধ্যে একটা লাইট আছে এই জন্য বলা হচ্ছে এ লাইট হ্যাঙ্গিং বিফোর ইট বিফোর ইট মিনস হচ্ছে এই যে ক্রাইস্ট যে ইমেজটা আছে তার সামনে একটা লাইট ঝুলছে এবং লাইটটা কিভাবে আছে ইন এ পয়ার্স মেটাল বল একটা মেটাল বলের মধ্যে আছে এবং বলা যেতে পারে যেখান থেকে হালকা আলো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে সাসপেন্ডেড বাই থ্রি চেন এবং এই মেটাল বলটা তিনটে চেন দিয়ে সাসপেন্ডেড করা আছে দ্যাট মিনস ঝুলিয়ে রাখা আছে নেই যে ছবির একবারে ডান দিকে যেটা আছে একটা লাল কভার দিয়ে ঢাকা আছে যে বসার জায়গার মতন বাট দেয়ার ইজ নো ব্যাকরেস্ট সেটাকে বলা হচ্ছে অটোম্যান এখানে অটোম্যান কথাটা বলতে পারো যে তৎকালীন টাইমে এই বুলগেরিয়ার উপরে অটোম্যানদের যে শাসন ব্যবস্থা তার একটা প্রভাব বলা যেতে পারে দ্য ওয়াশ স্ট্যান্ড আরেকটা কি আছে একটা ওয়াশ স্ট্যান্ড আছে এগেনস্ট দ্য ওয়াল অন দ্য লেফট ঠিক একটু লেফট দিকে সরে গিয়ে দেয়ালের সাথে একটা ওয়াশ স্ট্যান্ড লাগানো আছে যেটা কিনা কনসিস্ট অফ অ্যান এনামেল্ট আয়রন বেসিন যেখানে একটা বেসিন আছে এবং মেড অফ আয়রন এবং সেটা এনামেল্ট করা আছে এনামেল কোট করা আছে আমরা যেমন ধরো নিকেল কোট আমরা জানি যে কোনো কিছুর উপরে নিকেলের কোটিং করা হয়ে থাকে এখানে যে বেসিনটা আছে মেড অফ আয়রন সেটাও কিন্তু এনামেল করা আছে ক্লিয়ার কোট অফ এনামেল বলতে পারো উইথ এ ফেল বিনিথ ইট ইন এ পেন্টেড মেটাল ফ্রেম এর নিচে কি আছে বলা যেতে পারে একটা ফ্রেম আছে যেটা মেড অফ মেটাল এবং সেটা যথেষ্ট পেন্টেড করা ক্লিয়ার অর্থাৎ পেন্টিংস এ পরিপূর্ণ খুব সুন্দর নকশা করা অ্যান্ড এ সিঙ্গেল টাওয়াল অন দ্য রেল অ্যাট দ্য সাইড এরপরে আমরা জানি দেখো আমাদের বাড়িতে থাকে যেখানে বেসিন থাকে সেখানে উপরে একটা রড থাকে এবং সেখানে একটা টাওয়াল ঝোলানো থাকে তো এক্ষেত্রেও সেটা নিশ্চয়ই তার এক্সেপশনাল বেডের ভ্যালুয়েবল দ্য ডোর ইজ অন দ্য রাইট এরপর একটু ডান দিকে দরজা 
चाषी 
আমি একজন ভেনিস লেডি এন্ড টু দ্যাট আর সেই কারণে এন্ড ওয়ার্স এ ফ্যাশনেবল টি গাউন অন অল ওকেশন আর সেই কারণে সে কি করে যে সারা দিন চব্বিশ ঘন্টা সে সেই টি গাউনটা পরে থাকে যেমন ধরো তুমি যদি বলা যায় এখন যে কিচেনের যে গাউন গুলো থাকে না সেগুলো যদি তুমি সারাদিন পরে থাকো তাহলে তোমাকে কিরকম উল্লুর মতো দেখতে লাগবে তো এখানে এই যে গাউনের কথা বলা হচ্ছে ফ্যাশনেবল টি গাউন টি গাউন তো ঠিকই আছে সেটা আবার ফ্যাশনেবল সেটা আবার পরে থাকে চব্বিশ ঘন্টা ক্লিয়ার যেটা শুধু টি টাইমে পড়ার প্রয়োজন ছিল অথবা কিচেনে পড়ার প্রয়োজন ছিল বাট সে কি করে অল টাইম এই টি গাউনটা পরে থাকে ক্লিয়ার তার কারণ তার কারণ হচ্ছে সে নিজেকে যথেষ্ট লাকজারিয়াস মনে করে এবং ভাবে যে সে যথেষ্ট ফ্যাশনেবল লাইক ভেনিস লেড আই থিঙ্ক আজকে ক্লাস সম্পর্কে তোমার কোথাও কোনো রকম ডাউট নেই যদি কোথাও কোনো রকম ডাউট থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই তুমি আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিও আমি আমার নেক্সট ক্লাসে তোমার ডাউট ক্লিয়ার করার চেষ্টা করবো থ্যাংক